Welcome to Mass Classes. Today, Mass Class will be given to you in 7th class test book. We will be given to you in 7th class test book. We will be given to you in 7th class test book. We will be given to you in 7th class test book. This is the examination point of view of the very important problems. If you want to know more about the information, you will be able to see the information in the next video. If you want to know more about the information, you will be able to solve the problems in the test book. If you want to know more about the information, you will be able to see the information in the next video. 1 is to 4 is to 5. I will tell you that the information is going to be able to do the information. दिन के मान के तेरी वर्ष इन दाला वक़्त है त्रिभुज मिलो ने कौन आले या कुमातुमो यंता त्रिभुज मिलो कौन आले या कुमातुमो नोट एन बी डिग्री लाउते थे ये नोट एन बी डिग्री लिए कोड़ा वे लेंज़ जैसे रंटे वन इस टू फोर इस टू फाइव एंड जेपी ऐसे डिवाइड जेडिंग जरिए इन्दर मटा अलाइड � पहले दांत लो वक़्त पाव वाले रेंडो दांत लो नालू पाव वाले मुड़ा दांत लो आयु पाव वाले अलाप हो ये दे दे तो उन दो दांस रहो तो दर माता डायरेक्ट गुड इंजर के आई दे बोल मानो कानूनाल अंटे ये इंचे ये ली अंटे पहले कौन कानूनाल अंकोंडी ये वक़्ते बाग मन्ना दे मानो ये इंचे अंटे वक़्ते Aite, ya kerana mana bagaun bodoh leh si, mungkin dah wad din ni din cia tu bagi inchinet leh te, mana kian tau tu nanti, padjam sahul leh bodoh nanti, padjam dah kotor, padjam dah nampat. Ya kerana mana gaman inchin ni nanti, ikhiran dah nih, padu inchin tu kapati padu nih, in wadah ambil aku teste, yang tadi tu wacin do, adi into i bagaun gunis tu unta automatic gam tarau tu inchinet tu nanti answer loss tu nampat. Yang la nanti, ya kerana padjam di, wakat la nanti padjam di, tarau tu padjam di nahl, yang tau tu deh, dah berendu. Padjam dah itu lo, tombai. Aku tanya mana? Aku answer lau tu. Dah berendu, terbata tombai degree lo. Video inkovis inkovis tengah kau korang arahkan kiri ini ni, aku kasih undar mana? Ini tribujum ini tribujum aku tu ada yang jepe sari utar. Ini tribujum ini tribujum aku tu aku tu ada yang jepe sari kena telai tu. Mana cewa valasin dia tu ente? Di ente lo garis tengah kau mana dia itu aku tu, dah ni diskual mana? Ante aido, by मत्तम बागाल यंता पदी इन्टु नोट एन बे इधर इंद्रो पद्यम सारल बोइंदे पद्यम दाई इधरो मार क्या तो चिंदे तोम्बे डिग्री लो चिंदे आलटे मार मुड़े चेसो में करन तोम्बे डिग्री लो चिंदे तोम्बे डिग्री लो चिन्नट लाई ता अधि एत्रिपुज मावत दे लंबा कौन त्रिपुज मावत दर माटा काबटे आत्रिपुज लंबा लेदा पैदा कौन है मने तोम्बे डिग्री लगाने ये कु उन्नत लायते आदि आदि कौन दिल्ली में होते थे पैदा कौन है मने तोम्बे डिग्री लगाने तक कु उन्नत लायते आदि यहाँ होते थे आलप कौन दिल्ली में होते थे अलग कहाँ कुंडा इनको अक्सर ये इंजेस्टन टेंटे पैदा कौन आने की चिन्ह कौन आने की मज्जून Kabat 4 gubai, matum bagal anta padi. Into tribuju mula kawanal matum nuatan beri kiri. Kabat itu indra padjam sahul boi indra kabat te 4 gub padjam dulu dah beran beri kiri lana mata. Ini word maji bagong. Ila matum mana ki yed ichina kani dah nici is amasan sahijin cie bedangga undal. Next problem choose nat lete. Waktu tribuju mula ni kawanal mula two is to three is to four nisbat lalu kalabu. Aina wad lo cina kuana kan orang ande anje pahit cedu. Ante, yekar tribuju lo orang tu bantu kuana le yekar nispati ayamic cedu ante two is to three is to four is cedu. Di ente lo cina kuana kan orang mana ande cina kuana mante ini nispati lo cina deh deh itu onda adi cina kuana mau tu dalam mata. Khabat te, rende khabat te rendu bay. Mana ki i baga le yekar nispati lo orang tu bantu baga le yekar matong two plus three ante five, five plus four ante nine. Into 180 डिग्री से नमाते इनका निर्भर जो लो कोणाल मातों 180 का बटे ये इन दिलो पद्धति दिलो रेंडे सारे लो पाकने में सुनना वंद का बटे सुनना नमाता 
అంటే రెండు ఇరవైలు ఎంత అయిందంటే నలభై డిగ్రీలు అయింది ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే వాడు అడిగినటువంటి దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ పెద్ద కోణం ఎంత అని అడిగినట్లయితే ఫోర్ బై నైన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనమాట ఇలా వేయాలి అయితే వీడు ఏమని అడగడానికి ఇంకా అవకాశం ఉన్నది ఇది ఏ రకమైన త్రిభుజము అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏ రకమైన త్రిభుజము అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు మనం గ్యారంటీగా ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాను పెద్ద తీసుకోవాలని చెప్పాను అంటే ఫోర్ బై టోటల్ ఎంత అయ్యి నైన్ ఇంటూ త్రిభుజంలో కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇది ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ కాబట్టి నాలుగు ఇరవైలు ఎంత ఎనభై డిగ్రీలు ఇది ఏ కోణం అయితే ఆ త్రిభుజము ఆ రకమైనటువంటి త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట ఇది ఏ కోణం ఇది తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇది అల్పకోణ త్రిభుజం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ త్రిభుజం ఏమవుతుందంటే అల్పకోణ త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట త్రిభుజంలో కోణాలు ఏటి అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ ఈ తొమ్మిది నేను నూట ఎనభైలో భాగం కాకుండా ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనం ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ మరి రెండోది ట్వంటీ త్రీ జార్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫోర్ జార్ ఎయిటీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతాయి ఈ మూడు కోణాలు కూడా మనకి ఇది అవుతాయి అనమాట ఇలా మనకి ఏది ఇస్తే దానికి సంబంధించినవి చేసుకోవచ్చు లేదా మూడు కోణాలు అడిగితే మూడు కోణాలు కనుగొనవచ్చు చిన్న కోణం అడిగితే చిన్న కోణం కనుగొనవచ్చు పెద్దది అయితే పెద్ద కనుగొనాలి అది ఏ త్రిభుజము అని అడిగితే మాత్రం పెద్దది కనుగొంటే మనకి సరిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు ఈ సమస్యలను చూసినట్లయితే మొదటిది ఒక త్రిభుజంలోని కోణాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ త్రీ అయిన ఆ కోణాలు ఏటి అని చెప్పేసి అడిగాడు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రాబ్లం చేసి దీన్ని కామెంట్ బాక్స్లో దీని యొక్క ఆన్సర్ని మీరు పోస్ట్ చేయండి చూద్దాం ఎంత మంది చేయగలుగుతారు ఏటి అనేది ఇక రెండో సమస్య చూసినట్లయితే త్రిభుజం ఏబిసిలో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ యాంగిల్ బి అయినా ఆ కోణాలు ఎంత కోణాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి అడిగాడు ఇలా అడిగినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కొక్కసారి యాంగిల్ బి ఎంత యాంగిల్ ఏ ఎంత యాంగిల్ సి ఎంత అని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్గా ఏదో ఒకటి అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా అడిగినా కానీ మనం చేసే పద్ధతి ఒకటే మొత్తం మీద వీటిలో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ కోణాల యొక్క నిష్పత్తి కావాలి మరి కోణాల యొక్క నిష్పత్తి మనకు కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఏ ఈస్ టూ బి ఈస్ టూ సి కట్టాలన్నమాట మరి ఏ ఈస్ టూ బి ఈస్ టూ సి కట్టేటప్పుడు వీడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అనేది చూసుకోవాలి ఏ అని సి ఇచ్చాడు ఏ ఒకటి అని సి ఒకటి ఇచ్చాడు ఏ అని బిని సి ఇచ్చాడు కాబట్టి వీటిని ఏటిల్లో ఇచ్చాడు ఏ అని బిల్లో ఇచ్చాడు సిని కూడా బిల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఏటిల్లో ఇచ్చాడో వాటిని మనం ఏమనుకోవాలంటే వన్ అనుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏ అనేది ఏమవుతుంది అంటే త్రీ బి కాబట్టి ఏ అంటే త్రీ అవుతుంది అనమాట మరి సి అంటే టూ బి కాబట్టి ఇక్కడ టూ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అంటే ఎంత అనేది ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేయడంలో ఈ విధంగా చేయాలి చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మిగతా ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పింది త్రిభుజంలో కోణాల యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి ఆ నూట ఎనభై డిగ్రీలకి ఇట్లా పంచాలి మనకి ఏ కోణం కావాలంటున్నాడో ఆ కోణాన్ని కనుగొనాలి కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే మొత్తం కోణాలు ఏటి అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ పెద్ద కోణం కనుగొందాం అంటే ఏమవుతుంది త్రీ బై మొత్తం మూడు కూడా వేయాలి మూడు ఆటల యొక్క మొత్తం ఎంత మూడు ప్లస్ మూడు ఎంత ఆరు ఇంటూ నూట ఎనభై మనం ఇది కనుగొనేటప్పుడు దీన్ని దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయకుండా దీన్ని దీంట్లోనే క్యాన్సిల్ చేయాలి నూట ఎనభైలోనే క్యాన్సిల్ చేయాలి అలా క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే మిగతా కోణాలు కనుగొనడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఆరు ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే ముప్పై సార్లు పోద్ది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న భాగాన్ని దీంతో గుణిస్తున్నాం ఎంత మూడు ముప్పైలు తొంభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినటువంటి దాన్ని రెండో భాగం ఎంత ఒకటి కాబట్టి ముప్పై ఒకటిలో ముప్పై ముప్పై డిగ్రీలు అనమాట రెండోది మరి మూడోది ముప్పై రెండు ఎంత అరవై డిగ్రీలు ఇలా మనం కనుగొనొచ్చు అనమాట ఇలా కాకుండా వాడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే త్రిభుజం ఏ రకమైన త్రిభుజము అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చింది పెద్దది కాబట్టి అదేమవుతుంది అంటే లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట ఇక రెండోది ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే వీడు యాంగిల్ బి ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతాడు యాంగిల్ బి ఎంత అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే మీరు డైరెక్ట్గా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఇది ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ బికి సంబంధించినటువంటి భాగం ఎంత ఒకటి ఒకటి బై టోటల్ ఎంత సిక్స్ ఆ
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం లాగే ఉంటుంది కానీ కొంచెం తేడా ఉంటుంది అనమాట అది ఏంటి అని చూసినట్లయితే త్రిభుజం పీక్యూఆర్లో యాంగిల్ పి ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ యాంగిల్ క్యూ టూ యాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ యాంగిల్ క్యూ అయినా ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్లోని కోణాలు పిక్యూఆర్ అంటే యాంగిల్ పి యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ ఆర్లు వరుసగా అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇచ్చినట్లయితే వీటికి మనం కనుగొనాలన్నమాట ఏటీ వాల్యూస్ అనేవి అంటే మొదట మనకు వాడు ఏమి చేయడు అనేది చూసినట్లయితే యాంగిల్ పి ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ యాంగిల్ క్యూ అని ఇచ్చాడు టూ ఇంటూ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ యాంగిల్ క్యూ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ఈ కోణాలు కనుగొనాలంటే వాటి యొక్క నిష్పత్తి కావాలి అంటే పి ఇస్ టు క్యూ ఇస్ టు ఆర్ వీళ్ళ యొక్క నిష్పత్తి కావాలి నిష్పత్తి కావాలంటే ఇందాక నేను చెప్పాను ఏమని చెప్పానంటే ఏదైతే ఇక్కడ ఈ రెండు ఆటిల్ని కూడా వేటిల్లో అయితే వీటిల్ని ఇచ్చాడో దాన్ని ఒకటి అనుకోమన్నాను అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యూ అనేది ఒకటి అవుతుంది అనమాట మరి మిగతా రెండు ఏమవుతాయి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పి ఈక్వల్స్ టు ఏమని ఇచ్చాడు టూ క్యూ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ అవుతుంది అనమాట ఇది పి అనేది మరి ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఆర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టూ అనేది ఇక్కడ ఉండకూడదు అనమాట కాబట్టి ఇది ఇటు సైడ్ పోవాలి ఇటు సైడ్ పోయినట్లయితే ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది త్రీ బై టూ క్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ యాక్ వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా కూడా క్లియర్గా రావాలంటే దీని యొక్క హారంలో రెండు ఉన్నది నిష్పత్తిలోని అందువల్ల రెండు పెట్టి అన్ని వాటిని కూడా గుణించాలి గుణించినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే రెండు రెండ్లు నాలుగు ఈస్ట్ అప్పుడు ఈ రెండు పోద్ది అనమాట రెండు ఒకటిలో రెండు ఈస్ట్ ఇక్కడ రెండు పెట్టి గురించామనుకోండి ఆ రెండు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ ఇంకా త్రీ మిగులుతుంది అనమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది పెట్టి ఈ రెండు ఆటిని గుణిస్తే సరిపోద్ది రెండు రెండు నాలుగు ఈస్ట్ రెండు ఒకటిలో రెండు ఈస్ట్ మూడు అవుతుంది అనమాట ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి నిష్పత్తి అనమాట జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఏది కావాలో అది చేయాలన్నమాట మనకి ఏం కావాలి కోణాలు అన్నీ కూడా కావాలన్నాడు కాబట్టి మొదటి తీసుకుందాం అదే పెద్ద కోణం అనమాట ఫోర్ బై టోటల్ చేసినట్లయితే నైన్ ఇంటూ త్రిభుజంలో కోణాల యొక్క మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు దీన్ని ఇందులోనే తీయాలి అంటే ఇది ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది ట్వంటీ టైమ్స్ పోద్ది అంటే ఇది భాగం ఇది దీంట్లో భాగిస్తే వచ్చిందనమాట కాబట్టి ఇరవై డిగ్రీలు నాలుగు ఇరవై ఎంత ఎనభై ఎనభై డిగ్రీలు అనమాట మరి నా నాలుగు వస్తే ఆ భాగం మరి రెండు అయితే రెండు ఇరవైలు ఎంత నలభై డిగ్రీలు మరి మూడోది మూడు ఇరవైలు ఎంత అవుద్ది అరవై డిగ్రీలు ఇలా మనం చేయాలి ఇది ఏ రకమైన త్రిభుజం అవుతుంది అల్పకోణ త్రిభుజం అనమాట దీంట్లో పెద్ద కోణం అనేది తప్పనిసరిగా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఏమవుతుంది అంటే అల్పకోణ త్రిభుజం అవుతుంది అంటే పిక్యూఆర్లో వరుసగా మనకి ఏమవుతాయి ఎనభై డిగ్రీలు నలభై డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు అవుతాయి అనమాట ఈ విధంగా మనం త్రిభుజాలు మరియు ధర్మాల్లో కొన్ని సమస్యలను ఇక్కడ చర్చించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా సమస్యల్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్